എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടോ ഹൃദയം കൊണ്ടോ ചിന്തിക്കാനും പറയാനും കഴിയാത്ത കോടാനു 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 കൂടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാനവരാശിയായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുക അള്ളാഹു പറയാണു നബിയെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാനവരാശിയോട് പറയണം അവൻ നിർദ്ദേശനായി നിരാശനായി ഹതാശനായി നിൽക്കേണ്ടി വരിക എന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും വനാന്തരങ്ങളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വടവൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവനും പേനയാക്കി മാറ്റുകയും സപ്ത സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലത്തുള്ളികൾ ആ പേനയിലെ മഷിയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വടവൃക്ഷങ്ങളെ പേനയാക്കി സപ്ത സമുദ്രങ്ങളെ നീർത്തുള്ളികളെ ആ പേനയിലെ മഷിയാക്കി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് എണ്ണാൻ അതല്ല ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിലേക്കൊന്ന് കോറിയിട്ട് എഴുതാൻ ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹു പറയുകയാകനായ പടച്ചതം പുരാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എഴുതി തീർക്കാൻ ആ സമത്ത സമുദ്രങ്ങളുടെ നീർത്തുള്ളികൾക്ക് പോലും സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹുവിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വ്യാപ്തി വലുതാണെന്ന് കുറാൻ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാന്റെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകളിലായി മുപ്പത് ഭാഗങ്ങളിലായി അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര പലപ്പോഴും ഖുറാനിലൂടെ എടുത്തു ചോദിക്കുന്നതെന്താ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നീ വിസ്മരിക്കുന്നതെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് സൂറത്ത് റഹ്മാൻ എന്നാ അതിൽ അള്ളാഹു ഓരോ ഓരോരോ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമാണ് അള്ളാഹു എടുത്തു ചോദിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ആയത്തുകളിൽ ഓരോന്നൊരാന്നായി മാനവരാശി കള്ളാഹു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമാണ് ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ടല്ല ചോദിക്കുക ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും പടച്ചിറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്നതെന്താ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു ആവർത്തിച്ചാവർത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ട് പടച്ചറപ്പിന് അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുന്നതെന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാ നമ്മുടെ ഭാര്യ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹമാ നമ്മുടെ മക്കള് പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹമാ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാ നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാ അന്തരീക്ഷവായു നമ്മുടെ അനുഗ്രഹമാ ഇങ്ങനെ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടാന് കോടാന് കൂടി അനുഗ്രഹത്തെ പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരായത്ത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ ഒരായിരം അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് لم نجئل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا قم زوادا الله فريق يعنى لم نجئل الأرض مهادا إيه فرسال ما يبهمي أن قولة تروان قليل من لولا نتو برد باغة تلن لكم نقولا قديل الله إيه بهمي ننجل كنان لكتر بولا بيرش ോ 
വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ഗോളാകൃതിയുള്ള ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ ആ ഭൂമി നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് മറിയാതിരിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം എപ്പോഴും ചാഞ്ചാടുമെന്നിരിക്കെ ആ സാധനത്തിന്റെ ചാഞ്ചാടാതിരിക്കാൻ നിന്റെ മുകളിലേക്ക് പർവ്വതങ്ങള് ആണിയാക്കി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു തന്നില്ലയോ ആദ്യം അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഭൂമി എന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച രണ്ടാമത് പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച മൂന്നാമത് അല്ല ചോദിക്കുകയാട്ടിൽ പോലെ വിരിച്ചിട്ടിരുന്ന ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ പരസ്പരം ഇളകാതെ കിടന്നിറങ്ങാൻ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇണയെയും തന്നില്ലയോ നിന്റെ വീടിന്റെ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഉള്ളിലെ പാതിരാ സമയത്ത് മൗനാനുരാഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ശിൽക്കാര ശബ്ദത്തോടെ കിടന്നിറങ്ങാൻ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഇണയെ തന്നില്ല മനുഷ്യ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാഹു സുബാനുഭൂവാല എന്റെ വിഷയം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല എടുത്തു ജോടിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹമാ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അടുത്ത അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വജാത നിന്റെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് ഞാൻ ഉറക്കത്തെ തന്നില്ലയോ അതിരമാര് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാത്ത പലരും അശ്രദ്ധമായി കളയുന്ന പടച്ചറപ്പിന് അനുഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ട ഈ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങാം മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം പടച്ചറപ്പിന് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടാ ആ അനുഗ്രഹം എടന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആരും അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഇതേവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറക്കം തന്നില്ലയോ പടച്ച തമ്പുരാണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹം ആ ഉറക്കം ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പല്ല പറഞ്ഞത് വിശ്രമത്തിനുതകുന്ന ഉറക്കം തന്നില്ലയോ ഉറക്കം എപ്പോഴും സുബാതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ബസിന്റെ സീറ്റിൽ ചാടിയിരുന്നിറങ്ങിയാൽ ആ ഉറക്കം കൊണ്ട് ഉറക്കത്തിന്റെ ആഗ്രഹം തീരില്ല ഏതെങ്കിലും വെയ്റ്റിംഗ് ഷെട്ടിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഉറക്കം ശരിയാവില്ല ആ ഉറക്കം സുബാതാവണോ അത് വിശ്രമമാകണോ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചരിച്ചിട്ട കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ സന്തോഷമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാ പൊന്നു മോനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാ ഉറങ്ങാൻ കടയുക എത്രയെത്രയോ ആളുകളാണ് ടെൻഷൻ കാരണം ഉറക്കമില്ല ഒന്ന് കണ്ണടക്കാൻ കടിയാറ് ഉറക്ക ഗുളികൾ കടിച്ചിട്ട് കിടന്നിറങ്ങുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പടച്ചിറപ്പ് പറയുകയാ ഉറക്കമാ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങള് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്ന അവൻ രാവിലെ ഉറക്കമെടുന്നേൽക്കുകയാ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാ അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആമിനയുടെ മുത്തുമോനെ ആദർശത്തിന്റെ തിരുദൂതരെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആദ്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം നിർവഹിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാ അവരോട് നേടുന്നേൽക്കുകയാ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആ സമയത്തൊരു ദിവസം ആദ്യമായിട്ടൊരു വിശ്വാസിയുടെ ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ അവൻ ആദ്യം പറയേണ്ട വാക്കേടാ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ എന്റെ കേൾക്കാനത്തെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഇത് വെറുതെ ബാക്കി ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചിട്ടയൊന്നു മാറാൻ ശൈലിയൊന്നു മാറാന് ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഉറക്കത്തി നിരുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ ആദ്യം നമ്മുടെ നാവ് പൊടിയേണ്ട വാക്കേടെന്നറിയോ അത് പടച്ചറപ്പിന്റെ തസ്മീഹാണ് അലഹമില്ല 
സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ സർവസ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും നിനക്കാണ് തമ്പുരാനെ ഒരു മരണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാ ഒരു മരണം കഴിഞ്ഞു റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ എട്ടു മണിക്കൂറായി ഞാൻ മരണത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോ നീ എന്റെ അവയവങ്ങളെ സജീവമാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ജീവിതം തന്ന അള്ളാ എന്ന ആദ്യം അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ദിവസം തുടങ്ങേണ്ടത് ായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ പറയണം അലഹമില്ല തുടങ്ങാണിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ട വാക്ക് അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ എന്തുകൊണ്ടാ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റുമ്പം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണമല്ല മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഉറക്കത്തിൽ നെടുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം പടച്ചറബിനെ സ്തുതിച്ചു അള്ളാഹനെ അറിഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്തിനാ അത് പറയുന്നത് എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് എത്ര കാരണം എത്ര കാരണം എന്ത് പറയാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രാത്രിയിൽ നന്നായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ആറു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായി ഉറക്കം കിട്ടിയാലേ അവന് അന്നത്തെ പകലിൽ ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വജാത്ത നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ ഞാൻ ഉറക്കം സുബാത്ത എല്ലാ ഉറക്കം കൊണ്ട് ഉന്മേഷം ഉറങ്ങും ഉറങ്ങും ആ ഉറക്കമൊക്കെ ഒരു ഉന്മേഷത്തിന്റെ ഉറക്കമല്ല ഉറക്കം എപ്പോഴും സുബാത്താവണം സുബാത്താകണമെങ്കിൽ ആ ഉറക്കം രാത്രിയിലാവണം ആ രാത്രിയിലെ ഉറക്കം കൃത്യമായി കൃത്യമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉന്മേഷമുണ്ടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉറക്കത്തിന്റെ വില എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ഉറക്കം കിട്ടാതിരുന്നാൽ ആ മനുഷ്യന് പകലിൽ ഉന്മേഷമുണ്ടാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ അറിയാതെ ഭ്രാന്തനായി പോവുകയാ പലപ്പോഴും പറയാറില്ല ഉസ്താലെ ഉറക്കമില്ലാതെ ഉറക്കമില്ലാതെ തലക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ 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 പാതിരാ സമയത്ത് കിടക്കുമ്പോ ഈ കണ്ണടയുന്നത് പോലും നിദ്ര ഞങ്ങളെ തടി തലോടുന്നത് പോലും നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഉറങ്ങാതിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഭ്രാന്തനായി പോകുമെങ്കിൽ എന്റെ നേരെ സഹോദരങ്ങളെ കെടിഞ്ഞ് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോ ചൈനയിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കുറെ ആളുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരാൾ മൂന്ന് ദിവസം ഉറക്കമളച്ചിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് ഫുട്ബോൾ കണ്ടപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആ മനുഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കണ്ടതിന്റെ ഇടയിൽ മരിച്ചു പോവുകയാ മനുഷ്യന് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടല്ല അയാൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടല്ല ആ മനുഷ്യന് വേറൊരു രോഗം ഉണ്ടായിട്ടല്ല മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഉറക്കമില്ലാട് വന്നപ്പോ ചൈനയിൽ കെടിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പോലും ഭ്രാന്തമായ മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാ ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടക്കുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നില്ല സമനില തന്നെ തെറ്റിപ്പോകും അല്ലാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആ സ്വറക്കം എനിക്ക് സുഖമായി തുടങ്ങാൻ തന്ന ഒന്ന് സുഖമായി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് അല്ലാ 
വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമുക്ക് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ശരിയാവും രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മരണം നടന്നുകൊണ്ട് കടിരിക്കുകയാ എന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ കാണത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പാതിരാ സമയത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കടപ്പറയിലോട്ട് പോയി കിടന്ന രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവര് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു പ്രാവശ്യം മരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മരണമെപ്പെടാതെ ഉറക്കം ഒരു മരണമാ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇത് ബാക്കി വിവരതെ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോ മക്കളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതമേ ഒരത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതമേ ഈ ജീവിതം ആരുമറിയാതെ പോരയിടത്തെ പള്ളിക്കല് ഗണപതി നടയുടെ ഭാഗത്തുള്ള വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ സമയത്തൊരു വലിയ അത്ഭുതമായ കർമ്മം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനിലൂടെ ഇത് വാറോല പറയുന്നതല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ല പറയുകയാണ് അള്ളാഹു എത്തവല്ലം സമയ തുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു ഓരോരുത്തരെയും മരിപ്പിക്കുകയാ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആത്മാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരെ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ അഹമ്മദ് കബീറിന്റെ റൂഹിന് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹു വിളിക്കുമത്രേ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആരുടെ മരണമാണോ പാതിരാ സമയത്ത് അന്നത്തെ പാതിരാ തിരവന് മരിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂ പിന്നീട് ശരീരത്തോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല അള്ളാഹു പറയുകയാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ പിന്നെ ആ റൂഹു വരില്ല മോനെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാ നിനക്ക് കടിയില്ല ചില റൂഹുകളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിടില്ല ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ മരിപ്പിക്കുകയാ അതല്ലോ അതല്ല ചില റൂഹുകളെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു പറന്നു വിടും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പകര് കൂടി നിന്റെ ആയുസിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിക്കും പോരേടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പാതിരോ സമയത്ത് നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ ആത്മാവ് പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാ അതിനെങ്ങാനും അള്ളാഹു തിരിച്ചിനി ആ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച രാവിലെ അന്ന് ലോഹരന് നിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ കുടിമോനെ പോരേടത്ത പള്ളിയുടെ കബർസ്ഥാനിൽ കുരുക്കപ്പെടും പാതിരാ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഷോയും കണ്ട് കള്ളുകൊടിക്ക് വീർത്ത വയറുമായി കിടത്തുറങ്ങുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ മദ്യപിച്ച കള്ളും വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് മരന്നു കിടക്കുമ്പോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോടാ പൊന്നുമോനെ എന്റെ റൂഗ് പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാ അവ്വാകു തിരിച്ചു വിടണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരു മുഴുക്കുടിയനായ രീതിയിൽ നീ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ മരിച്ചു 
വീടുകയാ നിന്റെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നിന്റെ പരലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ മുറക്കമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മരണത്തിന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിചാരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക സെക്കൻഡ് ഷോയും കടിഞ്ഞ് മദ്യപിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു തുള്ളി മദ്യം വയറ്റുണ്ടുള്ളിലെ കിടന്നിട്ടാ എഴുന്നേക്കാ കടിയില്ല മോനെ തിരിച്ചു വരില്ലടാ മോനെ ആരടി മണ്ണിലേക്ക് പോകും ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാ അള്ളാഹു എത്തവഫല്ലൗതിഹ ആ സമയത്ത് ചില ആളുകളെ ഞാൻ മരിപ്പിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് സൂര്യ പ്രകാരം നമ്മോട് പറഞ്ഞത് രാവിലെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വന്ന് രാവിലെ കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം നിന്ന മക്കളെ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പറയണം അല്ലാഹുവേ അലഹമില്ല സർവസ്തുതയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ ഒരു മരണം കഴിഞ്ഞ് നീ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ എഴുന്നേൽക്കൽ താൽക്കാലികമാ വൈലേഹിന്നുഷൂര് അവസാന നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടും മരണത്തിന്റെ സഹോദരന ഒരു മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് രാവിലെ ഉറക്ക വിളിച്ചു എഴുന്നേറ്റില്ല കാരണം എന്താ അവർ എത്രയോ ആരോഗ്യത്തോടു പോയി കിടന്നവരാ രാവിലെ പാതിരാ സമയ തുറക്കത്തിന് പോകുമ്പോ അവരെത്ര കീർത്തിയുള്ളവരാ അവരെത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവരാ പക്ഷേ രാവിലെ തട്ടി വിളിക്കുമ്പോ വാപ്പാട ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എവിടെയാന്നറിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് കഴിഞ്ഞ റബലാനില് മണക്കാട് ജുമാ മസ്ജിദിന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യവേ മണക്കാട് സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അൽഫാ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാദി എന്നത്തൊരു മരണത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ എന്നോട് വൈകുന്നേരം അന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്തമായ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായ മുസ്ലിം അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആ റിട്ടയർഡ് ഐ എസ് കാരനാ തലേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സൽക്കരിച്ചപ്പോ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണമാ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല നൈ നാളെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വരും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം മാംസത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൂട്ടുകാരാ പറഞ്ഞു വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാംസത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുങ്ങി തലേ ദിവസം യാത്ര പറഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഭക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തലേ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അൽവാദി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫോൺ നിർത്താടെ ബെല്ലെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് പോയി ബെല്ലെടുക്കുമ്പോ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ഐ പൈസുകാരന്റെ പര്യ മറുഭാഗത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നടാ പാതിരാ സമയത്തൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ വല്ലാടെ മുങ്ങി കുളിച്ചു കിടക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് അനങ്ങുന്നില്ല റിട്ടയർഡ് ഐ പി എസ് കാരൻ മരിച്ചു പോയി ഭാര്യയോട് കടപ്പറയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്നടാ പാതിരാ സമയത്ത് അസറായി വന്നു ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടന്നൊന്ന് പിടഞ്ഞു അസറായി എന്ന മരണ ദൂതം വന്നപ്പോ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാര്യ പോലും അറിഞ്ഞില്ല അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചാരത്തു മരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മാംസത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയപ്പോ പിറ്റേ ദിവസം മസറായപ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മാംസം പുഴുക്കൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് യാതോ ഒരു വിധ വിവരവുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞത് രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ വലു എടുക്കണേ ആ വലു എടുത്തിട്ട് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് വലു എടുക്കണേ എന്നിട്ട് വലു എടുത്തിട്ട് കട്ടിലി പോയിട്ട് ഫാത്തിഹ ഓതണേ സുബാനല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തിനാല് പ്രാവശ്യം പറയണേ എന്നിട്ട് കിബിലയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കണേ നീ മ 
मरी काफ हो गया नी मरी काफ हो गया ओ समय तो पादरा तीरंगान निंदा रोग पाया अत बदु ओड कुड़िया इरिकटे अत तस्वीर बरम ना ना ओड कुड़िया इरिकटे अत निंदा शुद्धि ओड कुड़िया इरिकटे आ समय तो निंदा रोग बिटे जाल अत किपले इड नेरे आ इरिकटे अत गुन्ना न वरक कतिनी त्रयर मरी आरगल परंदर इधम निसार मल्लड़ा लोग तिन्ने आबा संगल मुड़वने चाने लेगल मूड़ी <laughs> प्रभाग मरण मरमो मोटारो अलहुला <laughs> अलहमदीर्तन मरीव 
മരിച്ചു പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും വലു ഉള്ളവനായി മരിച്ചു പോയാൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലു ഉള്ളവനായ അവസ്ഥയിൽ മരിച്ചു പോയാൽ ന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ യാതൊരു വിധ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹി വസ്ല രീതിയിൽ മരിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേറൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഹംദ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ ഭാരമറിയുന്നത് എപ്പോഴാ എപ്പോഴാ ആ വാക്കിന്റെ ഭാരം നമ്മൾ തിരിച്ചറി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോവാനല്ല പ്രയോജനകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ കേൾക്കുന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ താജ്ദാരെ മദീന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുല പള്ളിയില് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരവേ ആയിരുന്നു പൊട്ടിക്കരയാ അഭിബായ ചോദിച്ചു ആയിഷ കരയുന്നതെന്തിനാ ആ സമയത്ത് ആയിഷാഹുൻഹിയുടെ മറുപടി പരലോകമൊത്തിട്ട് കരഞ്ഞതാണ് ബിയേ ഇതാണ് വീട് ഇതാണ് പ്രതിഭാലോകത്തിന് ആക്രത്തിന്റെ കുടുംബം ഭർത്താവ് പള്ളിയിൽ നിസ്കാരത്തിന് പോയി വീട്ടിൽ ഇരിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ഭാര്യ പരലോകമൊത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാ എന്തിനാണ് ആയിഷ കരയുന്നതിന് ബിയേ പരലോകമൊത്തിട്ട് കരഞ്ഞതാണ് ബിയേ ആഹ്രമൊത്തിട്ട് കവിൽ തടത്തിലൂടെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണു നീര് വന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഞാനും നിങ്ങളുടെ മുതല് സമന്മാരാ എന്തിനാണ് ആയിഷ പരലോകം ആയിഷേകയാകുമ്പോ എന്നെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങുണ്ടാകുമോ തിരുദൂതരെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പരലോകത്തിന് നായകന്റെ പ്രതി പ്രവചനം വന്നു അള്ളാഹൂല് പറഞ്ഞു ആയിഷ നാളെ പരലോകത്ത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നാളെ പരലോകത്ത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരാളും മറ്റൊരാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അന്നവനവൻ പ്രവർത്തിച്ച കർമ്മങ്ങളല്ലാട് ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത മൂന്നവസ്ഥകള് പരലോകത്തുണ്ട് ആയിഷ അതിലൊന്നാമത്തേതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബാക്കി രണ്ടും വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം എന്റെ മുമ്പിലില്ല ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞതായിഷ ഈ ഭൂമിയിലെ നാം ചെയ്ത നന്മകളും തിന്മകളും അള്ളാഹു മീസാൻ എന്ന ക്ലാസ്സിൽ തൂക്കി നോക്കുന്ന സമയം ണി തൂക്കം നന്മ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസാൻ എന്ന ത്രാസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയം മിസാൻ എന്ന ത്രാസിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആയിഷ അവിടെ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ നോക്കില്ല ആയിഷ നിന്നെ ഞാൻ പരിഗണിക്കില്ല ആയിഷ എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറയവേ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു തലാന്റെ പൊട്ടിക്കരയുകയ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിന് വേണ്ടാത്ത വാപ്പക്കു മക്കളെ വേണ്ടാത്ത ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനം ാണ് ആദരവായ 
പരമാവധി അലഹമില്ല പറഞ്ഞു അത് മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള വാക്കാണെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതൊന്നും <laughs> അവിശ്വാസികൾ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ അള്ളാ ജലപ്രളയത്തിന് സർവ്വത മുങ്ങി താടുമ്പോ ആ സമയത്ത് നൂഹിനബി പറഞ്ഞു റബ്ബേ നിനക്കാണ് സുധി അതിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ അള്ളാ എൺപത്തി ആറാമത്തെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വയസ്സില് പുന്നുമോനായ ഇസ്മായിലിനെ കൊടുത്തപ്പോ ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞിടന്താ എൺപത്തിയാറ് വയസ്സായ ഈ വയോവൃദ്ധന് ഒരു തലമുറ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് തന്ന അള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം നബിയും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നതിന്റെ പേരിൽ അലഹമില്ല പറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അലഹമില്ല പറയണം എന്റെ മുമ്പിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിച്ച എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പൊന്നു മക്കളെ പറയണം പറഞ്ഞു ഇതെന്തോ ഒരു വാക്കാണ് അള്ളാഹുവേ 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 ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏത് സമയത്തും പറഞ്ഞില്ലേ വാഹനത്തിൽ കയറിയാ പറയണ സുബാനല്ലീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലഹമില്ല 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 മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോയാൽ പറയണം അലഹമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പറയണം അലഹമില്ലാഹില്ലി എന്തിനേറെ സഹോദരങ്ങള് ഒരു രോഗിയെ കണ്ടാൽ ആ സമയത്തും പറയണം അലഹമില്ലാഹില്ലി ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ കണ്ടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗമുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതൊന്നും വാക്കവിയുടെ വാക്കല്ല അള്ളാന്റെ ഖുറാന്റെ ആയത്താണ് നൂഹിന് ബി പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവേ അലഹമില്ല ഈ അവിശ്വാസികൾ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ അള്ളാ ജലപ്രളയത്തിന് സർവ്വതും മുങ്ങി താടുമ്പോ ആ സമയത്ത് നൂഹിന് അഭി പറഞ്ഞു റബ്ബേ നിനക്കാണ് സുധി അതിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ അള്ളാ എൺപത്തി ആറാമത്തെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ വയസ്സില് പൊന്നുമോനായ ഇസ്മായിലിനെ കൊടുത്തപ്പോ ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞിടന്താ അലഹമില്ലാഹില്ലാ 
മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സായ ഈ വയോവൃദ്ധന് ഒരു തലമുറ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് തന്ന അല്ലാ അലഹമില്ല ഇബ്രാഹിം നബിയും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വയസ്സന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തന്നതിന്റെ പേരിൽ അലഹമില്ല പറയണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അലഹമില്ല പറയണം എന്റെ മുമ്പിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിച്ച എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പൊന്നു മക്കളെ പറയണം പറഞ്ഞു ഇതെന്തോ ഒരു വാക്കാണ് ഈ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും പറഞ്ഞില്ലേ വാഹനത്തിൽ കയറിയാ പറയണ സുബാനല്ലരീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അലഹമില്ല 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 മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോയാൽ പറയണം അലഹമില്ലാഹില്ലീ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പറയണം എന്തിനേറെ സഹോദരങ്ങള് ഒരു രോഗിയെ കണ്ടാൽ ആ സമയത്തും പറയണം ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ കണ്ടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗമുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടാ ആ സമയത്ത് പറയണം അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും നിനക്കാണ് റബ്ബേ എന്താണ് കാരണം നിന്റെ ഈ അടിമക്ക് കൊടുത്ത രോഗം നീ എനിക്ക് നൽകിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹിമ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിയെ കാണുമ്പോ ഒരാളി പറഞ്ഞാൽ ആ രോഗിക്ക് വന്ന രോഗം ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ലെന്ന് അഭിബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധമേട ക്യാൻസർ രോഗിയെ കാണുമ്പോ ഈ ദ്വാ പറയണം ക്യാൻസർ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം മന്തി കൊതുകിനെ കൊല്ലലല്ല റബർ ചിരട്ട എടുത്ത് കമത്തി വെക്കലല്ല പൊന്നുമോനെ ഈ ദ്വാ ക്യാൻസർ രോഗിയെ കാണുമ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത് ബനാത്തിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു പൊന്നുമോളുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് അവൾ എപ്പോഴും ക്യാൻസർ രോഗികളെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ആ പൊന്നുമോള് പറയും അലഹമ്മ അടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞ കഥയാണിത് ഒരു ദിവസം അവളുടെ വയറിന് വേദനയായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആ മാസത്തിൽ ക്യാൻസറാ എല്ലാ സ്കാനിങ്ങളും റിസൾട്ട് അവൾക്ക് ക്യാൻസറാ ആ പൊന്നുമോ പറഞ്ഞെനിക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ല എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരില്ല എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ല ഡോക്ടർമാര് മുഴുവനും ഉറപ്പിച്ചിട്ടും റിസൾട്ടുകൾ വന്നിട്ടും സ്കാനിൽ വന്നിട്ടും അവൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല എറണാകുളം ലേക്ഷോറിൽ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധന നടന്നു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞവൾക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഉസ്താദന്മാര് ചോദിച്ചു പത്രമോളെ എന്തേ നിനക്ക് ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് ഡോക്ടർ ക്യാൻസർ ആന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടും നീ അത് വരില്ല പറഞ്ഞടന്താ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് പറഞ്ഞു ഞാനത് എനിക്ക് ഏത് രോഗം വന്നാലും ക്യാൻസർ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ കാരണം ഏത് ക്യാൻസർ രോഗിയെ കണ്ടാലും ഞാൻ ഈ പറയാറുണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായ മുത്തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീ പറഞ്ഞാലും ഏത് രോഗത്തിന്റെ പേരിലാണോ പറയുന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ വരില്ലെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായ മുത്തു പറഞ്ഞടാ എന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിശ്വാസമാ അതുകൊണ്ടാ ഞാനത് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട 
ഉണ്ട് വിഷയം വല്ലാത്ത വിശാലമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ആഗ്രഹിക്കരുകൾ ഇതൊരു നിസ്സാര വിഷയം ഇത് അസ്ട്രോണമി അല്ല ഇത് ജോഗ്രഫി അല്ല ഇത് ഫിസിക്സ് അല്ല ഇത് വാനശാസ്ത്രത്തിന്റെ കീറലുകളല്ല ഇത് ഐസിന്റെ തീയറിയെ കുറിച്ച് പറയലല്ല ഇത് ജപ്പാനിലെ ഭൂകമ്പത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇത് ശ്രീനഗറിലെ പ്രളയത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇത് സുഡാനിലെ കലാപത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇത് സിറിയയുടെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇത് ഫലസ്തീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ച ഒരു മണിക്കൂർ നിർത്താതെ ഞാൻ പറയുന്നത് വരില്ല വരില്ല ഒരു രോഗിയെ കാണുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആ രോഗം പറയുന്ന ആൾക്ക് വരില്ലെന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരെ ആമിനയുടെ മുത്തേ മുത്തൊടി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അള്ളാഹു ഇത് പറയാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പകർത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പാതിരാ സമയത്ത് നിന്റെ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോള് പാതിരാ സമയത്ത് അപ്പുറത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനുമായി വാട്സപ്പിൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്തു അവരുടെ സ്വകാര്യ രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറി ഉമ്മാക്ക് പ്രശ്നമില്ല വാപ്പാക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാലം വലുതായില്ല ഉസ്താട് ചെയ്യപ്പെട്ട മകൾ സെൽഫി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് യൂത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം സെൽഫിയാ പാതിരാ സമയത്ത് സപ്രപഞ്ചക്കട്ടിൽ ചാരി കിടന്നിട്ട് തന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സെൽഫി ാണ്ടാവാനേടി കാമുകന്റെ തൃപ്തി പാടില്ല കാമുകിയുടെ തൃപ്തി പാടില്ല വരുതുവാനും എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയാ വലുത് ആ വലുതിന് വേണ്ടി പണ്ടൊക്കെ കാലത്ത് പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് പോയാലും ആ പ്രണയം ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയി നമുക്ക് മക്കളെ നട്ടപ്പെട്ടു പോയി പണ്ടത്തെ പ്രണയം എങ്ങനെയാണോ പണ്ടൊരു പാട്ട് തന്നെ ഇല്ലേ രണ്ടും നമ്മുടെ മക്കളെ തമ്മിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ വ്യത്യാസം വന്നു എന്നാണ് പണ്ട് തന്നെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ കാനോലയിലാടുമേക്കാര് ഞാനും വരട്ടെ ഓ നിന്റെ കൂടെ കാമുക ചോദിക്കുക നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമാണ് കാനന ചോലയിൽ ആടുമേക്കാ മലഞ്ചരുവി പോയപ്പോ ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ അപ്പൊ അന്ന് വയലാർ എഴുതിയതാണെങ്കിലും ആരെഴുതിയതാണെങ്കിലും വയലാറിന്റെ ഭാവനയിലുള്ള പ്രണയം പാടില്ല പാടില്ല നമ്മളൊന്നും താനെ മറന്നൊന്നും താനെ മറന്നൊന്നും എന്താ സിനിമാ പാട്ട് തന്നെ സാധനം മുലിയാർ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമൊന്നും വേണ്ട അപ്പോഴും പാട്ടെഴുതിയത് വയലാറാണെങ്കിലും വയലാറിന്റെ ചിന്താഗതി എന്താ മനസ്സിന് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും കാനന ചോട്ടിൽ ആരും കാണാത്ത മരത്തണലിൽ ആടും വെക്കാൻ കാമുക എന്റെ കൂടെ വരാൻ പാടില്ല 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 നമ്മളൊന്നും പാടെ മറന്നൊന്നും ചെയ്തുകൂട അപ്പൊ അന്നും ഇതൊന്നും ചെയ്തു കൂടാന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമാ പാട്ടുകാരൻ പോലും പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പാട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ല ഷാഫിയായപ്പോ നമുക്ക് എന്തായി നഗ്നമേനികൾ പാതിരാവിൽ ഉരസുന്ന സുഖമല്ല പ്രണയം ഈ നഗ്നമേനികൾ പാതിരാത്തി ഒരസുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖത്തിനാണ് പ്രണയം എന്ന രീതിയിൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാരാ തലമുറകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നരുതെന്ന് മുലിയാർ പറയുന്നത് കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആഭാസങ്ങളെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു പക്ഷേ നമുക്കതൊക്കെ വന്നപ്പോഴും അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയതിൽ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ല പറയുകയാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടും മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അള്ളാടെ തൃപ്തി കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പാദ്യം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടാവാന് നമ്മളൊക്കെ എത്ര എത്രയോ പണിപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപജയമാ ജൂവല്ലറി ഉൾഘാടനം ചെയ്യാനും ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൾഘാടനം ചെയ്യാനും സിനിമാ താരങ്ങളെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഖത്തറിൽ പോയപ്പോ അവിടെ പ്രധാന 
പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ജൂവല്ലറി ശൃംഖല്ലയുടെ ജൂവല്ലറി ഉൾക്കാടം ചെയ്യാണ് വന്നത് കാവ്യാമാധവന അവളുടെ കൂടെ അന്ന് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് ആയിരം റിയാലാണ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും വലുതായി കാവ്യാമാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറു മാസക്കാലം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കിടപ്പറയിൽ അടങ്ങി കിടക്കാത്ത പെണ്ണിന്റെ കൂട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാ ആയിരം റിയാല് ചെലവെടുക്കാ നമുക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാ എന്താ അഭിലാഷം എന്താ അഭിലാഷം കാവ്യാമാധവന്റെ കൂടെ ഇന്ന് മുഴുവൻ മുസ്ലിം ഹാജിയാക്കന്മാരും ജൂവല്ലറി ഉൾക്കാണ് ചെയ്യാൻ കാവ്യാമാധവൻ ആ ജുവലറിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു റിബം വലിച്ചു കെട്ടും ഈ പെണ്ണ് അവള് തന്നെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ആറുമാസം അടങ്ങി കിടന്നിട്ടില്ല വേറൊരുത്തിയുടെ ജീവിതം തകർക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് തന്നെ അവിടെ വിടട്ടെ അത് വിടട്ടെ ഒന്ന് ഒന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വേറൊന്നിനെ എത്തിങ്ങാനെ ആക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി ജുവലറിയുടെ മുമ്പിൽ റിബൺ വലിച്ചു കെട്ടി അവള് വന്നിട്ട് കത്രിക വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും മുറിക്കാൻ എത്ര ചാർജ് രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു റിബൺ അവളൊന്ന് മുറിക്കാൻ അവളുടെ ചാർജ് രണ്ട് ലക്ഷം നിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവ മുറിച്ചുകൾ ഒസ്സാക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ഇതുവരെ പുതർച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ആ റിബൺ മുറിക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം മുറിച്ച ഒസ്സാക്ക് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കാൻ നടന്നു ഇപ്പോഴും വിഷമോ കാരണമെന്താ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കാണുന്നതൊരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ അള്ളാടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി സഹാപത്ത് ചെയ്ത ജോലി എന്താണെന്നറിയോ അവര് മിസ്വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമല്ല എന്നെ സവിക്കാനത്തെ അവര് കേൾക്കുമോ അള്ളാടെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ അതേ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ സഹാബാത്തുകൾ ചെയ്ത മറുപടി എന്താ പടച്ചിറപ്പിന്റെ തൃപ്തി കേട്ടാൻ അവർ കൊടുത്തത് എന്തെന്നറിയോ ചില ജനങ്ങളുണ്ട് അവരവരുടെ ശരീരത്തെ പണയം വെച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാ അള്ളോടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മറലാത്തില്ല ുവേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ സഹാപത്ത് കൊടുത്തെങ്ക് ഒരു മിസ്വാക്ക് ചെയ്താൽ റബ്ബിന്റെ തെറ്റി കെട്ടുമെങ്കിൽ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല സഹാപത്ത് മുഴുവനും അവരുടെ ശരീരത്തെ കൊടുത്തടന്തിരാ ഉഗതിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഹന്തത്തിൽ കറാറിന്റെ കൈ മുറിക്കപ്പെട്ടടന്തിരാ കാല് മുറിക്കപ്പെട്ടടന്തിരാ കുട്ടൽമാല വെളിയിലോട്ട് ചാടിയടന്തിരാതായി അമ്മിൽ മുസ്തഫ ണത്തില് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചാപ്പയുടെ നെഞ്ചിപ്പിളന്ന് മാറിയിട്ട് കരളി ചവച്ചു തുപ്പി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂര് പോലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയെങ്കില് വഹിശി നെഞ്ചത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് കൈ വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോ കാല് വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോ നെഞ്ചിപ്പിളന്നിട്ട് കരളി ചവച്ചു തുപ്പുമ്പോ അംസാർ അതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞിടണ്ട അള്ളോ നാളെ പരലോകത്ത് നിന്റെ മുമ്പില് ഹംസ വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് നിന്റെ വിശാലമായ സ്വർഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ സ്വർഗം വേണോ ഹംസ വേണം റബ്ബ് വേണോ ഹംസ വേണം റബ്ബ് എന്റെ സ്വർഗത്തിന് പകരമായിട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഹംസ എന്റെ തൃപ്തിയില്ലാത്തവർക്ക് സ്വർഗമില്ല ഹംസ ഓ സമയത്തല്ലാഹുവേ ഉഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിന് വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ട എന്റെ കൈകാലികൾക്ക് പകരമായി എന്റെ ഈ ചെതിർത്തറിച്ച കരലിന്റെ കസനത്തിന് പകരമായി എന്റെ ചിതറപ്പെട്ട രക്തത്തുള്ളികൾക്ക് പകരമായി എന്റെ സ്വർഗം നീ നിന്റെ സ്വർഗം നീ എനിക്ക് നൽകണേ അല്ലോ എന്ന് ഹംസക്ക് പറയാനാ ഹംസ കൈകാലികൾ വെട്ടിമുറിക്കപ്പെട്ടത് പൊന്നുമോനെ അള്ളാടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തെ അവര് കൊടുത്തപ്പോ ഉഹദിരണാങ്കണത്തിലൊരു സഹാബി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സഹാബിയായ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബി അദ്ദേഹം ദിവസങ്ങളായിട്ട് പട്ടിണിയില ആരോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഈത്തപ്പടം കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആ ഈത്തപ്പടം എടുത്തിട്ട് വിശപ്പെടക്കാർ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പട്ടിണി കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് വിശക്കുമ്പോ ആ സമയത്തൊന്ന് വിശപ്പടക്കാർ 
ചെറുപ്പക്കാരാ 
അവർക്ക് വേണ്ടി നീ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും അവരുടെ നാമം നീ ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞാലും അവരുടെ സിനിമ കാണാൻ നീ ആദ്യം തിയേറ്ററിൽ കയറിയാലും മമ്മൂട്ടി പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ പുറകെ ഒരു ഫാൻസ് കാരം പോയപ്പോ അവന് മമ്മൂട്ടിയെ കാണാനിട്ടവാ തൊടാൻ വല്ലാത്ത കൊതിയാ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തൊടാൻ വരുന്നവന് മമ്മൂട്ടി വരത് കൈകൊണ്ട് അടിച്ചോടിച്ചെങ്കിൽ പൊന്നുമോരേ മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവാത് വിളിക്കുന്നവനെ ദുനിയാവിലൊന്ന് തൊടാൻ പോയപ്പോ മമ്മൂട്ടി കരണത്തടിച്ചെങ്കില് സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ കയ്യിൽ തൊടാൻ പോയ ഫാൻസുകാരനെ മോഹൻലാൽ വലിച്ചു തൂക്കി എറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ദൈവങ്ങൾ നിന്നെ വലിച്ചെറിയുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്ത് നീ ജീവിതത്തിൽ ഹയാത്താക്കിയോ ആരാരുമില്ലാത്ത പരലോകത്ത് നീ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്നേഹിച്ചുകൂടെയോ അള്ളാഹിന്റെ ആദരിച്ചുകൂടെയോ ലോകത്തിന്റെ <laughs> എന്റെ പ്രവാചകനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം ഒരു ജീവിതമാകുമായിരുന്നുവോ മദീനയില്ലാത്ത ലോകം എന്ത് ലോകമാണ് പാരീസിനെന്ത് സൗന്ദര്യം വെനീസിനെന്ത് സൗന്ദര്യം ലോസാന്തരസിനെന്ത് മാടകത്വം ഈ ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മദീനയാണ് പച്ചക്കുപ്പയാണ് പച്ചക്കുപ്പയില്ലാത്ത ലോകത്തിനെന്ത് ശോഭ പച്ചക്കുപ്പയില്ലാത്ത ലോകത്തിനെന്ത് സൗന്ദര്യം ഈ അഖില ലോകപരമാണ്ട ഘടാകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം പച്ചക്കുപ്പയുടെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ മുത്താണ് എന്റെ ഹബീബാണ് എന്റെ റസൂലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകം പൊരുളാണ് എന്റെ ആദർശത്തിന്റെ സത്താണ് ആ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയുടെ ഒരു സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിന് പകത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പറയുമ്പോ ഈ വിഷയം സലാത്തോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തോടെ ഇടന്നറിയോ അത് ആർക്കും പണം കൊടുത്താൽ കിട്ടില്ല ആയിരം വാരി എറിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല ഒരു അധികാരത്തിന് നൽകാൻ കടയില്ല ഒരു സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം അൽ മഹബത്തീ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിന്നോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരിക്കും നീ ഒരു സുന്നിയാണോ അഭിപ്രായ മുത്തിന്റെ സുന്നത്തുള്ളവനാണോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണെന്ന് അഭിപ്രായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അൽ മഹബത്ത് ആദരവായ റസൂൽ വസ്ല്ലം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ താൻ താമസിക്കുന്ന തന്റെ വീട് ചൂലുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിലെ ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോ വഖാന റജുലും മദീനയുടെ അങ്ങേ മലഞ്ചരിവിൽ നിന്ന് തോളത്ത് കൊടത്തിൽ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഹബീബായ നബി ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബി ആയിഷ ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം കോരിക്കൊടുത്ത ഭർത്താവ് ഇത് സുന്നത്ത ാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പള്ളിയിലെ വാതു പറയുകയാണ് ഇനി ഒരു സുന്നത്ത് പറഞ്ഞു തരാം അബീബായ നിപിതങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വാതു പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അവന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു പിടി വെള്ളം തന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് ഒടിച്ചു കൊടുത്താൽ നാളെ അവന് സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളം ഞാൻ കുടിപ്പിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അതീത് കേൾക്കേണ്ട താമസം സൗഭാനതി അള്ളാഹു അലഹു പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാ ഓടിച്ചെന്ന് അടുക്കളയിൽ ജോലി നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വാ അടുക്കളയിൽ ജോലിയുണ്ട് ജോലി നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ കൂടെ വാ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള കിണറിന്റെ മുമ്പിലെത്തി തൊട്ടി താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം കോരി ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് വായ തുറക്ക് വായ തുറന്ന ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് ഒരു കവിള് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഒടിച്ചു കൊടുത്ത് സൗഭാനതി അള്ളാഹു അനുഹു അത്ഭുതത്തോടെ ഭാര്യ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പള്ളിയിൽ വകല് കേൾക്കാൻ പോയടാ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് എന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കിണറിന്റെ ചാരത്ത് നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ വായിൽ വെള്ളമൊടിച്ച് തരുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യ അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് എന്തിനെന്നറിയോ തസ്തീക്കൂലില്ല എന്റെ ഹബീബായ നബിരങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അതേ പടി ജീവിതത്തിൽ പകത്താനാ നീ കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന നീ മഹറു കൊടുത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു പതാവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് സൗവജിത്തുക്കാവാങ്കുക ഞാൻ ഇവളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വിവാഹം ചെയ്തു കൊണ്ടു വന്ന ഭാര്യയുടെ വായില് ഒരു തുള്ളി പച്ചവെള്ളം ഒടിച്ചു കൊടുക്കല് പോലും സുന്നത്താണെന്ന് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിലായ ഭാര്യക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന് ഹൗദുൽ കോസറിന്റെ വെള്ളം കിട്ടും എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യും പത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചക്കരെ കുടിയും പറഞ്ഞിട്ട് കൊടെ ഇത് കൊടുക്കണതിന് കുഴപ്പമില്ല ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ കണ്ട ഓ പെറ്റു മൂന്നെണ്ണം അവൻ ഇപ്പോഴാണ് അവളുടെ ഒരു പ്രേമം ഈ തള്ളയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താ കാര്യം അവരുടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ അവര് മാറി ഒരു മൂലെ പോയിരുന്നു അവിടെ ഈ തള്ളയാണെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മയാണെ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവളോ അവനും കൂടെ ഒരു കൂട്ടി ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സുന്നത്താണ് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ മക്കൾ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഈ ഒരു സുന്നത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത ഉസ്താടെ എന്താ കിട്ടുക അത് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല വീടൊന്ന് അടിച്ചു തളിക്കൽ മാത്രമല്ല ഒരല്പം വെള്ളം കോരി കൊടുക്കലല്ല ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കുക ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ സദസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വാദ പറയുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കും അബ്ബാഹു വാക്ക് വിസ്താദിന്റെ ഭാര്യ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യവതിയാ മോളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കഥ അറിയാവും അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്താല് എന്താ കിട്ടി വളരെ നിസ്സാര കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് രീതിയിലുള്ള ബഹുമാനം നമുക്ക് ദുനിയാവില് കിട്ടും ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളോടുള്ള 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 സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കാരണമെന്തായി സുന്നത്ത് നിർവഹിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിന് നമ്മളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ അവർ ഓടി കാണാനെത്തും ആ സ്നേഹം വരുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങാനും മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകും ജനങ്ങൾ മുഴുവനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ സുന്നത്ത് പകർത്തുന്ന മനുഷ്യന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂന്തുറ ഹിദായത്തിൽ ഇസ്ലാം അറബി കോളേജിന്റെ സ്ഥാനപ്പൊരി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോലാവസ്ഥാടിന് തോട്ടക്കാട്ടകര വസതിയിലും മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആ നാട്ടിലെ പള്ളി പ്രസിഡന്റ് പറയുകയാണ് കോയാവസ്ഥാട് മരിച്ച വാർത്ത കേട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നു ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മരിക്കാൻ കൊതി തോന്നിപ്പോയെന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് പറയുകയാണ് ഇത് സഹാപത്തിന്റെ കടയല്ല ഇന്നലെ വരെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥനാണ് മരിച്ച് വീടിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ആലുവ തോട്ടക്കാട്ടുകര വീട്ടില് കിടക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് താമസിച്ച നാട്ടിലെ മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പറയുന്നത് കൊയാ ഉസ്താദ് മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ മരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി കാരണം ഉസ്താദ് സിന്നത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്താളാണ് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടല്ലാട് ഉസ്താദിനെ ഇന്ന് ഏവരെ ഞങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല തലപ്പാവ് തലയിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളോട് സൗമ്യതയിലല്ലാട് വർത്തമാനം ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുന്നത്തുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ പറയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ മുഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കാൻ തോന്നി അള്ളാഹു മഹാഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പറ അള്ളാഹു മഹാഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആ മഹാഭാഗ്യം നൽകട്ടെ മൂന്നെണ്ണവും കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാകും എന്നിട്ട് സലാത്തു തല്ലി നമുക്ക് പിരിയാം സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് ജീവിതം ഇതാണ് ജീവിതം ഫോൺ കമ്പി ലെറ്റർ മുഴുവനും നിലച്ചില്ലേ അവർക്കുള്ള ഹാലറിയാത്തത് അത്ഭുതമല്ലേ ഈ ദുനിയാവില് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യമേടാ മറ്റുള്ളടക്ക് ദൈവത്തിന് നമുക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ടാവണം നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ കിടക്കുമ്പോ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പറ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുക വകുതു വെക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞല്ലോ ഇരിക്കുന്ന ഷെരീഫിന്റെ ഉപ്പ കാരാളുകോണം പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം മരിച്ചു മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എതിരൊന്നും പറയാനില്ല കുട്ടികളോട് വാത്സല്യം മക്കളോട് വാത്സല്യം പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹിതുമത്ത് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കവറടക്കിയപ്പോ കൂടി നിന്ന ആളുകൾക്ക് ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നല്ലതേ പറയാനുള്ളു അള്ളാഹുദിനെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരാളായി മാറാൻ എന്തിനി മത്സരം എന്തിനി മത്സരം എന്തിനി വൈരാഗ്യം ഒരു ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതിന് നമ്മൾ സുന്നത്തുണ്ടാവണം മറ്റുള്ളവർ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ വലിയവനാകണം എടി എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ വലിയ മഹാൻ ആരെടുക്കല് ഇന്നലെ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മഴ മേപ്പോട്ട് പോയി വേറെ വരാണ് ഞാൻ കത്തസല്ലാഹു സുറഹുലീസ് ആയാലും അതിപ്പോ എനിക്കെന്താ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഞാൻ തന്നെ പറയാ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ മഹാനാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ കരുതിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ മഹാനാകുന്നു ഞാൻ തന്നെ കരുതിയില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അടുത്തേക്ക് ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം ആ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും ആ സ്ഥാനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഹനീഫ ഹജി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ അദ്ദേഹം പള്ളിക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ആളാ മോനെ ഇത് ചാനൽ സൗണ്ട്സിന്റെ റിയാസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് എന്തിനാ വകുതു വെക്കുന്നത് ചിലർ പരിഹസിക്കും മോനെ നാളെ ഇവൻ മരിച്ചാൽ ഈ പുൽക്കൊടി പോലും അവന് വേണ്ടി തസ്വീര് നാളെ പറയും അവൻ എത്രയോ നല്ലവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും മേൽവിലാസങ്ങളും എല്ലാ പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും പ്രൗഢിയും പാരമ്പര്യവും തറവാടിത്തവും എല്ലാ ഗർവം അവസാനിക്കും ഫോൺ കമ്പി ലെറ്റർ മുഴുവനും നിലച്ചില്ലേ അവർക്കുള്ളറിയാത്തതത്ഭുതമല്ലേ ഇന്ന് എന്നെ കുറിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ് ചോദിക്കണം എന്നോടോ നൗഷാദ് വാക്കവിയോടോ ഒരു ഡേറ്റ് ചോദിക്കണം മുസ്താറിനെ കുറിച്ചറിയണം എന്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ ഡ്രൈവർ അനസ് ഫോൺ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഭു എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അൻസിൽ എടുക്കും ഉസ്താദ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തിൽ നിന്ന സമയത്ത് വന്നാല് കാണാം ഏത് സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെയാ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതി എന്റെ കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ കൃത്യമായി മറുപടി പറയും പക്ഷേ നാളെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാലാളികോണത്തെ പള്ളിയുടെ കബറിനുള്ളിലാക്കി എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കാണാമിരുന്നവരോട് ഭാര്യ തലപ്പ് പറയും സ്ഥാനിവിടെ ഇല്ല വകതിന് പോയിരിക്കുക വ്യാഴാടിച്ചവരും അവൾക്കും പറയാൻ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിക്കാറ്റിൽ എന്നെ അടക്കി ഞാൻ ആരടി 
മണ്ണിനുള്ളില ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ മരിച്ചതറിയാടെ ഒരാള് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ ഡ്രൈവർമാരോട് ഉസ്താദ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച അവര് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഡ്രൈവർമാർ നിൽക്കുന്ന എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ പള്ളിക്കാടാ എന്റെ ഭാര്യ എവിടെയുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ എവിടെയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ പറയാ ഉസ്താദിനടുത്താണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ അവസ്ഥയിലാന്ന് പറയാൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ കടിയില്ലല്ലോ കാരണം എന്താ ഫോൺ കമ്പി ലെറ്റർ മുഴുവനും നിലച്ചില്ലേ അവർക്കുള്ള ഹാലറിയാത്ത അതത്ഭുതമല്ലേ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റി നിന്നവരല്ലേ പിടിമണ്ണ് വാരിയെറിഞ്ഞത് അത്ഭുതമല്ലേ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പാതിരാ സമയത്ത് വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ പാതിരാത്തിൽ എന്റെ ഡ്രൈവർമാര് വാഹനം ഓടിക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇന്ന് അങ്ങകല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ കാണാൻ ഇന്നൊരു ഫാമിലി എന്റെ വീട്ടിലെത്തി അവരുടെ ഒരു മകനുണ്ട് ഒമ്പത് വയസ്സേ പ്രായമുള്ളൂ ആ പൊന്നുമോൻ എപ്പോഴും കാസറ്റ് കേൾക്കുന്ന പൊന്നുമോനാ അവൻ എന്റെ ഡ്രൈവർ അനസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ആരും അറിയാതെ പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോ സൂട്ടിച്ചോടിക്കണേ ഉറങ്ങല്ലേ ഉസ്താദിനൊരു അപകടവും വരാതെ നോക്കണേ ഞാനിതിപ്പ പറയാൻ കാരണം എന്റെ മകനല്ല എന്റെ മകനല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരക്കൊണ്ടുള്ള ഒമ്പത് വയസ്സുകാര് എന്നോടല്ല ആരുമില്ലാതെ എന്റെ ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞതാണ് ഉറക്കമളച്ചാട് ഉറങ്ങാടെ വണ്ടി ഓടിക്കണേ ഉസ്താദിനൊരു അപകടവും വരുത്തല്ലേ ഒമ്പത് വയസ്സിലുള്ള പൊന്നുമോ പറയുമ്പോ ആ സ്നേഹിച്ചവരൊക്കെ എന്റെ മുമ്പിൽ സ്നേഹിച്ചവരാ നാളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ പിടിമണ്ണ് വാരിയെറിയുന്നത് അവരാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിനൊരു സ്ഥാനം കിട്ടിയ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാ പാഞ്ഞു വരില്ലേ സന്തൂക്ക് കെട്ടിലിന്റെ പുറകിൽ ആളുണ്ടാവില്ലേ എന്ന് പറയാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ വകുപ്പ് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം പറഞ്ഞിട്ട് അഹമ്മദ് കബീറിന് കിട്ടിയതെന്താ കിട്ടിയതിന് ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാളെ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വരുമല്ലോ ഒരായിരങ്ങൾ കൂടുമല്ലോ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണം നാളെ മരിച്ചാലും ഒടുങ്ങാത്ത സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിക്കു വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി എത്തിങ്ങാനക്ക് വേണ്ടി ഹിഫു കോളേജിന് വേണ്ടി പരമാവധി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം അടുത്ത മൂന്ന് കാര്യം കൂടി പറയുന്നതിനു മുമ്പ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ കാസർഗോഡ് മുതൽ തൃശൂർ വരെയുള്ള പള്ളിക്കോലാകളിൽ തലയിൽ കിടക്കുന്ന തലപ്പാവടിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ചില്ലറ നാണയ തൊട്ടുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമക്ക് വേണ്ടി മദ്രസ തുടങ്ങിയ ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സമസ്തക്കു വേണ്ടി കാസർഗോഡ് മുതൽ തൃശൂർ വരെ തലപ്പാവരിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് നാണയ തുട്ടുകൊണ്ട് മദ്രസ പണിത ആളാണ് സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബാഫക്കി ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് മണ്ണിന്റെ അടിയിലാ കേരളത്തിലുള്ള സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയിൽ ഒരു ദിവസം പത്ത് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മദ്രസ വിടാൻ നേരത്ത് പത്ത് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് സലാത്ത് ചൊല്ലിയ മുപ്പത് ലക്ഷം സലാത്തായില്ലേ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് ലക്ഷം സലാത്ത് കബറിലേ കേട്ടുവാങ്ങിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കരിനാഗപ്പള്ളി താജ്മഹലിന്റെ ആകൃതിയുള്ള പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് മോനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹീസുല്ലുലമാട് ദക്ഷിണ കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് വേണ്ടി മദ്രസ പണിയാൻ വേണ്ടി പാടുപെട്ട മനുഷ്യർ ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ഥാട് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മട മാറിയ സദസ്സ ഈ സമയത്തൊരു ചെറിയ മടത്തുള്ളി വീണാൽ അത് കബൂലിയത്തിന്റെ അടയാളമാ ഉസ്താടേ ഒരു ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ 
വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ആയത്തിന് തുല്യമായി ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആളുകൾ ഇൻഷാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആളാ പറയുന്നത് ക്യാൻസർ മാറിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് വർഷമായി കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാന്റെ നിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പറയ അലഹമില്ല ഇപ്പനിക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട് റബ്ബേ ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ പറയുകയാ ഒരു ദ്വാട ഇജാബത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറായത്തുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച ഹാഫിലാവണം നാപ്പത് പേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ പൊന്നുമോഹം കൊണ്ടുപോകണം എന്റെ പൊന്നുമോള് കൊണ്ടുപോകണം എന്റെ കടം മാറണം എന്റെ രോഗം മാറണം ഏട് പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഇൻഷാല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ ഒരാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കഴിവുള്ള സഹോദരങ്ങൾ മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പേര് ഇതേവരെ ഇതേപോലെയുള്ള സദസ്സുകൾ കൈപൊക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സദസ്സിലും ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അവരാണെങ്കിലും അവരെ ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ ആദ്യമെഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഉസ്താട് അതിൽ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആളായി ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കബൂലാക്കണേ അല്ലോ